हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों उन्नीस दिसंबर 2017 की द हिंदू और पेबी डिस्कशन में आपका स्वागत है यहाँ पे हम द हिंदू और पेबी के डिस्कशन के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम सी क्यूज है प्रिलिम दो हज़ार के लिए वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं तो आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है गबोन एक कंट्री के बारे में जिसको अभी रिसेंटली डब्ल्यू ने मतलब पोलियो फ्री घोषित किया है तो इसके बारे में जो पॉइंट हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले तो यू पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कौन सी कंट्री पोलियो फ्री घोषित की गई है तो हमें पता होना चाहिए कि गबोन एक कंट्री है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अफ्रीका महाद्वीप के जो वेस्टर्न कोस्ट है इस पे है मतलब ये वेस्ट कोस्ट के ऊपर ये कंट्री है जिसका नाम है गबोन तो इसको अभी पोलियो फ्री घोषित किया गया है तो ये हमें ध्यान रखना है घोषित किसके द्वारा किया जाता है ये डिक्लेरेशन वगैरह ये की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो ये चीज़ हमें याद रखनी है और किसके द्वारा घोषित किया गया और कौन सी कंट्री को तो हमने लोकेशन भी इसकी देखी और जो गबोन है इसको आपको पता कि जो इक्वेटर है जो भूमध्य रेखा है वो इसको पास करती है तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो इक्वेटर है जो भूमध्य रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी कंट्रीज से पास होके तो उन कंट्रीज के आपको नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में इसी के साथ आपको बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका जो सॉरी दक्षिण मतलब एशिया है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको अभी तक आप बता सकते हो कि मतलब पोलियो फ्री घोषित नहीं किया गया केवल दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें एक तो अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है इनको अभी फ्री घोषित नहीं किया गया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो कि जो पोलियो है वो किसकी वजह से होता है तो ये एक वायरस डिजीज जनित रोग है वायरस का क्या नाम है वो है पोलियो वायरस मतलब वायरस का नाम भी पोलियो है तो ये हमें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पोलियो वायरस की वजह से ये रोग होता है तो ये थी हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम चलते हैं आगे हमारी डिस्कशन की तरफ अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है इच्छा मृत्यु के बारे में एक्टिव और पेसिव यूथ नेशिया के बारे में तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं तो न्यूज़ में कंटेक्स दिया है कि अभी विंटर सेशन स्टार्ट हो चुका है तो उसमें एक बिल भेजा बिल है वो लेके आ गया गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद टर्मिन विद टर्मिनल इलनेस विदड्रॉल ऑफ मेडिकल लाइफ सपोर्ट बिल मतलब इस बिल में यह प्रावधान किया गया है 2017 का ये बिल है तो इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर पेशेंट की कोई भी ऐसा पेशेंट हो जिसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो उस केस में उसकी मतलब जो इच्छा मृत्यु का मेथड होता है उसके लिए यह बिल पास किया गया है तो आपको पता है कि इंडिया में जो पेशिव इथनेस है उसमें वो अलाउ किया गया और एक्टिव इथनेस है इंडिया में अलाउ नहीं है तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक्टिव और पेशिव इथनेस होते गए हैं इथनेस का मतलब है कि इच्छा मृत्यु मतलब कि जो भी पेशेंट है जैसे पेशेंट है वो वेंटिलेटर पर है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स वगैरह सबको पता होता है कि इस पेशेंट को बचाना मुश्किल है बिना मतलब वेंटिलेटर के तो उस कंडीशन में उसका इलाज संभव नहीं होता है तो उस केस में दो ऑप्शन होते हैं या तो पहला ऑप्शन तो ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट या जो वेंटिलेटर वगैरह जो लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए और पेशेंट को वैसे नॉर्मली जो मतलब नेचुरल मेथड है उसके तहत मन नहीं दिया जाए दूसरा मेथड ये होता है कि पेशेंट का इलाज संभव नहीं है तो उस कंडीशन में उसको मतलब कोई जहर या पॉइजन वगैरह का इंजेक्शन वगैरह दे दिया जाए मतलब इंजेक्शन या मेडिकल मेडिसिन वगैरह दे उसकी हत्या है वो व्यक्ति से उसको मार दिया जाए तो दो मेथड होते हैं तो इंडिया में जो पहला मेथड है कि इंजेक्शन या मेडिकल कोई भी मतलब मेडिसिन हो गई या वो इंजेक्शन देके अगर मार दिया जाता है या मतलब मारा जाता है तो वो होता है एक्टिव इथनेशिया तो वो तो इंडिया में अलाउ नहीं है पेशिव इथनेशिया वो है जिसमें कि जो वेंटिलेटर वगैरह जो भी हेल्थ सपोर्ट जो सपोर्ट होते हैं उनको हटा दिया जाता है डॉक्टर या पेशेंट डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का तो वो होती है मतलब नेचुरल डेथ होती है उसमें क्योंकि जो मशीन वगैरह हटा दी जाती है उसके जिसमें पेशेंट की नेचुरल डेथ होती है तो वो होती है पेशिव इथनेशिया तो पेशिव इथनेशिया इंडिया में अलाउ है तो ये यू पूछ सकती है कि एक्टिव और पेशिव इथनेशिया के बारे में तो ये हमें पता होना चाहिए तो अभी गवर्नमेंट इसे रिसेंटली नया बिल बनाना चाह रही नया एक्ट बनाना चाह रही है इसको लेकर तो उसमें ये प्रावधान कर ये कि अगर पेशिव इथनेशिया के जो भी सबूत सबूत वगैरह है जो भी कम, इसके लिए प्रॉपर कमेटी होती है डॉक्टर की वो डिसाइड करती है कि हाँ ऐसे इसका ट्रीटमेंट अब हो सकता है नहीं हो सकता प्रॉपर उस तरीके से छानबीन होती है इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ही पेशिव इथनेशिया इंडिया में अलाउ हुआ है तो अभी बिल में यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है मतलब गलत तरीके से पेशिव इथनेशिया दिया जाता है तो उस कंडीशन में दस साल तक की सजा दी जा सकती है तो उसको लेकर बिल है तो हमें यहाँ पे तो ये पता होना चाहिए कि एक्टिव इथनेशिया क्या है दूसरा पता होना चाहिए कि पेशिव इथनेशिया क्या है इन दोनों में डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे क्लियर की और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि है दोनों मेथड तभी यूज किया जा सकते हैं जब लाइलाज मतलब बीमारी का कोई सोल्यूशन नहीं है उस कंडीशन में इनका यूज जाता है बट इंडिया में पेशी उतने से ही अलाउ है कि आपको भूलना नहीं है दूसरा इसमें एक प
एसोसिएट में मतलब लिविंग विल में लिखता है कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाए उस कंडीशन में तो वो ट्रीटमेंट उसको यूज़ करते तो उसको लेके भी इस बिल में कुछ प्रावधान वगैरह बनाए जा रहे हैं तो उसको लेके है तो हमें लाइविंग विल के बारे में पता होना चाहिए कि एक जीवित दस्तावेज है तो जीते जी मतलब लाइलाज कंडीशन होने के बारे में इसमें जो डिटेल्स वगैरह वो बताई जाती हैं तो ये कुछ पॉइंट्स है तो गवर्नमेंट अभी इस मेडिस को बिल को पास करवाना चाह रही है तो उसको लेके ये बिलाया है अब चलते हैं आगे अगली जो न्यूज़ है वो है सी सी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज के बारे में तो जो भी रिजेंटली सी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है वो कोलकाता एयरपोर्ट पे की गई है तो हमें देख लेते हैं कि सी बी आर एन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है क्या सी बी आर एन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज वो है जिसमें मतलब केमिकल वेपन्स बायोलॉजिकल वेपन और जो रेडियोलॉजिकल और जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं उनको एक तरीके से कोई भी डिजास्टर होता है तो उसे निपटने के लिए तो एक तो प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे कि और भूकंप आ गया बाढ़ आ गई साइक्लोन वगैरह आ गया तो वो होते हैं डिजास्टर नॉर्मल नेचुरल डिजास्टर उस कंडीशन में तो डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काम करती है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनी हुई है तो वो तो हमें पता है बट हमें कई बार यू पूछ सकती है कि नेशनल वो सी बी आर डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है तो हमें पता होना चाहिए कि सी डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि केमिकल वेपन का केमिकल वेपन की वजह से डिजास्टर हो सकता है बायोलॉजिकल वेपन की वजह से डिजास्टर हो या फिर रेडियोलॉजिकल वेपन की या फिर न्यूक्लियर वेपन की वजह से जो डिजास्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है वो काम करती है तो यह काम है सारा जो भी डिजास्टर से रिलेटेड इंडिया में कोई भी डिजास्टर हो से मैन मेड हो या फिर केमिकल बायोलॉजी मतलब कितने कोई भी डिजास्टर हो मैन मेड या नेचुरल उन सब के लिए जो बॉडी डील करती है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं तो हम चलते हैं आगे अगली जो न्यूज़ आई है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दो को लेकर तो विंटर सेशन में कुछ क्वेश्चन वगैरह के दौरान इसे पूछा गया था तो वहाँ पर चीज़ आई है तो हम एक बार इसको वापस रिकॉल कर याद कर लेते हैं तो जी आई मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दो है इसमें इंडिया की रैंकिंग है वो दो की वो है सिक्सटी एक कंट्रियों में इंडिया की रैंकिंग है वो साठ आई है पिछले साल भी दो में जो रैंकिंग इंडिया की बहुत ही सिक्सटी सिक्स तो इस बार इस रैंकिंग में सुधार हुआ है इस रैंकिंग किस बेसिस पे जाती है किसके द्वारा दी जाती है वो भी हम देख लेते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मतलब सीधा सर नाम से पता चल रहा है कि कोई भी नया आविष्कार या कोई नई खोज या रिसर्च वगैरह इस तरह का काम हो रहा है उस, उसकी मतलब उसमें प्रगति वगैरह के लिए दिया जाता है कि इस बार इस कंट्री ने कितनी प्रगति की कितना इनोवेशन वगैरह किया किस तरीके से यहाँ पर रिसर्च वगैरह उन सबको मतलब इनोवेशन के लिए नवाचार के लिए इंडेक्स है वो दिया जाता है अब ये इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है वो देख लेते हैं यह इंडेक्स जारी किया जाता है एक तो है कॉर्नल यूनिवर्सिटी और दूसरी है वो है वर्ल्ड 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 इंडेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई तो इसके द्वारा यह इंडेक्स है ये जारी किया जाता है तो ये हमें ध्यान रखना है यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है अब देखो इसका कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में हमारे जो पड़ोसी देश हैं चाइना की रैंकिंग है वो हमारे से काफ़ी ऊपर है चाइना की रैंकिंग है वो है ट्वेंटी आप यहाँ पे देख सकते हो और ब्रिक्स में जब वो बा, जो बाकी कंट्रीज हैं ब्राज़ील है उसकी रैंकिंग है 69 और रशिया की जो रैंकिंग है वो है 45 और साउथ अफ्रीका की जो रैंकिंग है वो है 57 तो इंडिया की रैंकिंग 60 है तो आप देख सकते हो कि इंडिया है वो केवल ब्राज़ील से ही पीछे है बाकी सारी कंट्रीज़ हैं वो बाकी इससे काफ़ी आगे हैं मतलब इंडिया से रशिया की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसी के साथ साउथ अफ्रीका की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है चाइना की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है इंडिया की इंडिया है आप देख सकते हो कि थर्ड नंबर पर फोर्थ नंबर पर ब्राज़ील है तो ये हमने यहाँ पर ब्रिक यू पी सी पूछ लेती है इसे कि ब्रिक्स में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया की टॉप फर्स्ट पे है क्या तो हमें बताना चाहिए कि नहीं फर्स्ट नंबर पे नहीं है हमारे से पहले वो चाइना है उसी के साथ रशिया है साउथ अफ्रीका है तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है अब देखो ये जो इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स उसी तरीके से इंडिया में भी इनोवेशन इंडेक्स है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो भी जारी किया जाता है तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं तो इंडिया में जो इनोवेशन डिजाइन इकोनॉमी के लिए जो किया जाता है वो किया जाता है नीति आयोग नीति आयोग तो है ही है तो हमें याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है प्लस डी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो जारी करता है इसी के साथ कौन करता है इसी के साथ जारी करता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो ये तीनों है बॉडी है तीनों डिपार्टमेंट है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है कि मिल इंडिया में इनोवेशन जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है वो जारी करता है तो ये हमें ध्यान रखना है मेनली किस लिए जारी किया जाता है नई नवाचार नई तरीके से रिसर्च वगैरह और नए जो आविष्कार होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है कि इस तरीके से हो रहे हैं उनको बूस्ट करने के लिए तो ये है इसके साथ ही इसमें एक स्कीम थी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कि गवर्नमेंट है कुछ स्कीम वगैरह चला रही है ताकि इनोवेशन मतलब एक तरीके से रिसर्च है खोज वगैरह है वो काफ़ी बड़े हैं आविष्कार बढ़े
सी जैसे कुछ लोकेशन के बारे में एक बार पूछ लेती है कि ग्वादर की लोकेशन कहाँ है रखाइन की लोकेशन कहाँ है जो गोल्डन हाइट्स है वो कहाँ पे है मौसू कहाँ पे है तो मौसूल आपको पता है कि इराक की सिटी है तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे गुलान हाइट्स है वो मेनली आपको पता है कि एक्चुअली ऑफिशियल है वो सीरिया का पार्ट माना जाता है बट ये इसराइल ने इसे कैप्चर कर लिया तो इस बात को लेकर तो ये हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि है कहाँ पर और दूसरा हुआ रखाइन तीसरा रखाइन प्रांत आपको पता है कि म्यांमार में जो इस बार काफ़ी न्यूज़ मिलता है जो न्यूज़ या जो में काफ़ी जैसे जो लोकेशन होती हैं सिटीज़ वगैरह होती हैं जो एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में यू पी पूछ लेती है तो रखाइन हमें ध्यान होना चाहिए कि म्यांमार में भी रोहिंग रोहिंग्या वाला इश्यू चला था रिफ्यूजीज़ का तो वो रखाइन प्रांत में था और इसी के साथ है वो ग्वादर है तो ग्वादर आपको पता है कि भी पाकिस्तान में जहाँ पे जो पोर्ट है वो बनाया गया है जो कि हमारे चाबार पोर्ट से सत्तर किलोमीटर दूर है जो कि जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव उसके तहत बनाया गया है चाइना के द्वारा तो ये पॉइंट्स हैं मेरे से लोकेशन है वो याद होनी चाहिए यू ऐसी लोकेशन को मेज द फॉलोइंग में पूछ लेती है तो इसलिए हमने यहाँ पे इनको डिस्कस किया देखो हमारा मोटो एक ही है कि एग्जाम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है उसको डिस्कस करें और रिवाइज भी करें तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चन की फॉर्म यहाँ पर रिवाइज करें पहले इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करें कुछ चीज़ें जो डिस्कस नहीं किए हैं उनको यहाँ पे भी हम क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं अगला क्वेश्चन है वो है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को लेकर कि नेशनल जो न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है 2022 उसका विजन क्या है उसका जो मोटो क्या है उसकी थीम क्या वो है थीम है वो है कुपोषण मुक्त इंडिया तो ये हमें आज की थीम हो याद रखनी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही है कुपोषण मुक्त इंडिया है वो इसकी थीम है तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है यू इसको पूछ सकती है क्योंकि इंडिया है वो इन इंडिया में आपको पता है कि मॉल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो इंडिया कुपोषण के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा कि जल्द से जल्द इससे समाप्त कर दे तो उसी के तहत हमें ध्यान रखना है अब इसका टारगेट क्या है तो इसका टारगेट ये है कि तो एक तो अंडरवेट जो बच्चे होते हैं जीरो से तीन साल के उनको एक तरीके से कम की संख्या वो कम करना और दूसरा टारगेट इसका यह है कि जो भी एनीमिया से जो बच्चे पीड़ित होते हैं जिनमें खून की कमी होती है उनकी उनकी क्या वो एक वन थर्ड करना मतलब उनकी पॉपुलेशन को उनकी एक तरीके से उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना ताकि उनकी जो संख्या वो कम हो जाए इसी के साथ जो किशोर होते हैं जो वुमेन होती हैं जो वुमेन और रिप्रोडक्टिव हैं उनमें भी एनीमिया की कमी है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट भी प्लान है चलाया गया मिशन तो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन ये आपसे कि जो झारखंड है उसको बताना है कि कौन सी स्टेट से बॉर्डर सेट नहीं करता है पहला ऑप्शन है यूपी दूसरा एमपी तीसरा उड़ीसा चौथा छत्तीसगढ़ तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगला क्वेश्चन ये है कि करक रेखा के साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको इंडिया में मतलब इंडिया में आप करक करक रेखा के साथ साथ ट्रेवल करो वेस्ट टू ईस्ट याद रखना वेस्ट टू ईस्ट आप ट्रेवल कर रहे हो तो कितने स्टेट आपको क्रॉस करने पड़ेंगे मतलब वेस्ट से आप स्टार्ट करना और ईस्ट तक आपको जाना है तो कितने स्टेट आपको क्रॉस करने पड़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ साथ आप ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको बताना है अगला क्वेश्चन है वो है कि जो मोहो मोह जो मोह संबंध जो डिसकंटिन्यूज होती है उसके बारे में बताना है कि मोह संबंध जो डिसकंटिन्यूज होती हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है पहला स्टेटमेंट है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है दूसरा है कि महासागरीय और जो माध्यम मतलब कॉन्टी ओशियन और जो कॉन्टीनेंटल जो क्रस्ट क्रस्ट होती है उसके नीचे इसकी जो एवरेज गहराई है वो इक्वल होती है तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है अब चलते हैं हम आगे अगला है वो है कि रिफ्ट वैली के बारे में कि इनमें से रिफ्ट वैली कौन सी है तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी रिफ्ट वैली है पहला है सोन घाटी दूसरा है दामोदर घाटी तीसरा है माही घाटी इन तीनों में से आपको बताना है कि रिफ्ट वैली वो कौन सी है अगला क्वेश्चन है वो है कि रखाइन प्रांत की जो तो सीमा है वो कौन कौन से देश को टच करती है रखाइन आपको बताया जो हमने अभी डिस्कस किया था म्यांमार का एक प्रांत है जो कि कौन कौन सी कंट्रीज को जिसका बॉर्डर फेस करता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पहला ऑप्शन है चाइना दूसरा है इंडिया तीसरा है बांग्लादेश तो ये आपके क्वेश्चन थे इसी के साथ आगे हम एक दो क्वेश्चन जो है एक दो सॉरी इसी के साथ आगे हम एक दो पॉइंट्स वो देख लेते हैं कि इसको रिवाइज कर लेते हैं सारे सारे हमारे जो भी आज हमने डिस्कस किया तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि गबोन जो एक कंट्री है उसको पोलियो फ्री घोषित किया गया तो उसको लेकर न्यूज थी वो तो हमने यहाँ पे कंप्लीट की आगे हमने यहाँ पे देखा वो देखा कि इच्छा मृत्यु के बारे में जो एक्टिव और पेशी हुई है उसको लेकर गवर्नमेंट ने बिल लेके आई है तो हमने उस बिल के पॉइंट देखे कि मैनेजमेंट ऑफ जो पेशेंट विद टर्मिनल इलनेस विद्रोल ऑफ मेडिकल लाइफ सपोर्ट बिल दो है तो उसमें क्या क्या प्रावधान है लाइविंग बिल के बारे में जो पॉइंट थे हमने डिस्कस किए इसके साथ आगे हमने देखा कि सी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है वो अभी रिसेंटली कोलकाता एयरपोर्ट पे की गई है तो सी बी आर एन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है उसी के साथ हमने नेशनल